Ақшта коронавирус пен күреске 650 әскери тартылған. Алдағы уақытта болсан арту мүмкін үйткені сенаторлар президенттен вирус пен күреске ұлттық гвардияны дайында ұнсырап отыр. Айтуларынша сарбаздар медицинал қызметкерлердің жұмысын біраз женгілдетеді. Ал Швейцарияда 8000 әскери қызметкердің мобилизация стуралы жария болды. Ол осы жылдың шилдесіне дейін сақталады. Сарбаздар жағдай ауыр науқастарға күтім көрсетеді, зарастандыру жұмыстарына қатысады және инфрақұрылымның уақытша нысандарын орнатуға көмектесіп, елшіліктерді күзетеді. Күшіде жүрген әскери техника жоқ. Бұл фильмнің түсірлімі емес. Бұл Франция астанасы Париж бен елдің өзге қалаларының қазіргі кейпі. Жергілікті білік коронавирус қағатысты қауіптің күшеуіне байланысты осындай шешім қабылдаған. Сөйтіп Францияда вирус пен күреске әскер тартылған. Осылайша қала көшелерінде күзет өтетін сарбаздар саны артқ Көрші Испаниада да ұқсас жағдай. Бұл коронавирус өршіп тұрған Европа елдерінің бірі. Сондықтан тұрғындарға сұртқа шығуға болмайды. Карантинның бұзылмауын көшеде әскерелер қадағалайды. Сарбаздар тек қоғамдық тәртіпті бақылап қана қоймайды. Олар адам жетіспей жатқанда зарарсыздандыру жұмыстарына да ғатысуда. Көшігі қажет болғандығына шығу керек. Әйтпесе бұл өте қауіпті болу мүмкін. Қалық мұны сыны өтейіз. Үйді отырған адамның вирусты жұқтыру қауіпі де түмін. Ал Ресейде әскерелер соңғы уақытта ең қажетті тауарлардың бірі медициналық маскалардың өндірісіне тартылатын болды. Бетперделерді жасап шығару үсіне сондайық студенттер мен сотталушыларды да жұмылдыру көзделіп отыр. Тиісті бұйрықты Ресей өкіметінің төрағасы Михаил Мишустин берді. Ал Ярданияда коронавирустың тез таралуына тос қауыл ғойу үшін қалалар жабыла бастаған. Сондықтан шақарларға кіріп шығар жерде қосымша бақылау өткізу бекеттер орнатылып, онда әскерилер күзет өтеді. Иордания бейлігі адам саны оннан асатын жиындарды өткізуге тыйым салат. Өңілер арасында қатынауға да ұрықсат жоқ. Одан бөлі қоғамдық көліктің қозғалысы да уақытша тоқтатылған. Медициналық мекемеге барудың өзіне де тыйым салынған. Онда тек шығыл операциялар кезінде баруға болады. Ал осы коронавирустың негізгі ошағы болған Қытайда да көмекке әскерилер тартылған. Ухайн қаласы карантинге жабылып, мұнда әскери дәргерлер жіберілген болатын. Ал сарбаздар карантин жағдайында қоғамдық тәртіпті қадағалап, тұрғындардың азық түліппен және ең қажетті тауарлармен қамтамасы етілуіне жәрдемдескен. Әскерилер сондайық коронавирусты емде үшін арнайы салынған өтіп, вокзал әуе жай мен бақылау өткізу бекеттеріндегі тәртіптің сақталуын қадағалап келеді. Жылды Затагелдей, Васил Абдықалықыва, Бақытпек Нұртаев, Хабар 24.